నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు చూస్తున్నారు స్టడీ పెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఫన్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనకి టోటల్గా ఫంక్షన్స్లో మనకి లెవెన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది సో లెవెన్ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అందులో సెవెన్ మార్క్స్ ఒకటి ఉంటుంది టూ మార్క్స్ ఈ టూ ఉంటాయి సో చాలా చాలా ఈజీ ఎందుకంటే డిలీటెడ్ సిలబస్లోనే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాలా వెళ్ళిపోయినాయి థీరమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఓన్లీ ఇప్పుడు మనకేంటంటే మెయిన్ మెయిన్ సమ్ స్మాల్ స్మాల్ ఈజీ వేలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనకి సెవెన్ మార్క్స్లో రావడం జరుగుతుంది అండ్ టూ మార్క్స్లో డొమైన్ కనుక్కోవడం ఒకటి అండ్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అవి చెక్ చేద్దాం ఈ లెసన్లో ఫస్ట్ సెవెన్ మార్క్స్ ఇక ముందు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సెవెన్ మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ మార్క్స్లో ఈ లెసన్స్లో ఒక ఒక సెవెన్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో గ్రాప్ చేసుకోండి ఫైవ్ సెవెన్స్ రాయాలి కాబట్టి మ్యాథ్స్ వన్ ఇయర్లో అండ్ ఇందులో ఫంక్షన్స్లో ఫస్ట్ ఒక సెవెన్ చూద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ సో ఇందులో ఫస్ట్ కొన్ని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ డిఫైన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్ దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇవి సో ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు మనకి ఈ ఫంక్షన్లో ఎక్స్ ప్లస్ టూ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి దానికి సంబంధించిన ఏవి ఏ పాయింట్ ఎక్కడుందో మనకి దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్లో మనకి మన ఎప్పటి నుంచో మన వీడియోస్లో మనకి తెలిసింది ఒకటే ఎగ్జామినేషన్లో మీకు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ చూడడం వల్లనే మీకు వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆన్సర్లో సో క్వశ్చన్ వెంటనే వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు ఈ ఫంక్షన్ చూడడం వల్లనే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి మీరు ఫంక్షన్ వేసేయండి ఓకే సో ఈ ఫంక్షన్ ఉంది కదా సో సొల్యూషన్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేసేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక నిమిషం నేను ఇక్కడ వేస్తాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఇచ్చారు టూ పాయింట్కి మైనస్ వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చారు దెన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్కి మైనస్ త్రీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇచ్చారు సో ఇది మనకి ఫంక్షన్ సో ఈ ఫంక్షన్లో మనకి ఫైన్ అవుట్ చేయడం ఏంది ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ సో ఓకే ఏ పెట్టేయండి ఆప్షన్ ఏం చూడకుండా ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఏంటి సో త్రీ ఈ కండిషన్స్లో మనకి ఏ ఫ దేన్ని తీసుకోవాలనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఉంది కదా ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుంచుకోండి ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ అంటే టూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ టూ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఇదేంటండి మనకి ఫంక్షన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ అంటే మనకేంటి ఏమొస్తుంది మీరు ఈ టూ అనేది ఈ త్రీ అనేది ఎక్స్ అనుకోండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి వచ్చే ఆన్సరే మనకి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఫంక్షన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది తీసుకోండి సో ఇక్కడ త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోండి త్రీ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అంతా టూ వస్తుంది ఆన్సర్ ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఇచ్చారు ఓకే నెగిటివ్ లేదు ఏం లేదు ఎఫ్ఆఫ్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఇచ్చారు ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఓ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అనమాట అంటే వన్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు త్రీ అనేది వన్ కంటే ఎక్కువే కదా సో అప్పుడు మనం ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి ఎక్స్ ప్లస్ టూ సో దీన్ని వీటిని ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఈ ఈ దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎందుకు ఎక్స్ ప్లస్ టూనే యూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ త్రీ అనేది వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు చూసారా వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న అన్నీ కూడా ఈ ఈ క్వశ్చన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అని చెప్పి ఓకే సో ఈ ఎఫ్ఆఫ్ త్రీ అనేది ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఉంది కదా సో దీని ప్లేస్లో సో దీని ప్లేస్లో ఈ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఓకే సో అది మనకి మెయిన్ సో అది మనకి మెయిన్గా పాయింట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్ అనేది సో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో
మీకు ఇక్కడ అసలు ఏమి ఇవ్వలేదు ఎక్స్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ కన్నా తక్కువ వన్ తక్కువ అండ్ అదేవిధంగా మైనస్ వన్ కన్నా ఇంకా తక్కువ ఓకే వన్ కన్నా తక్కువ మైనస్ వన్ కన్నా తక్కువ తక్కువ కానీ ఈక్వల్ కానీ అవ్వచ్చు మైనస్ వన్ కన్నా తక్కువ కానీ ఈక్వల్ కానీ అవ్వచ్చు వన్ కన్నా తక్కువ కానీ ఈక్వల్ కానీ అవ్వచ్చు అనమాట ఈ ఎక్స్ అనేది ఓకే సో ఈ ఎఫ్ఎఫ్ జీరో అనేది దీనికి సంబంధించి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమిచ్చారు మైనస్ వన్ కన్నా ఐదు ఎక్స్ మైనస్ వన్ కన్నా తక్కువ మైనస్ త్రీ కన్నా తక్కువ అనమాట సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ అంటే జీరో కంటే తక్కువే కదా అక్కడ ఇచ్చింది మనకి జీరోనే సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇదే తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ ఫామ్ అయితే లేదు ఎక్స్ ఫామ్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పెట్టేస్తాం ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు కదా టూ అని ఇక్కడేమో ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇక్కడేమో ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ ఫంక్షన్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ అసలు ఎక్స్ ప్లేసే ఇవ్వలేదు అంటే అదే ఆన్సర్ అనమాట ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అనేది ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఓకే అర్థమైంది కదా ఎక్స్ ఉంటే ఆ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అసలు ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏమి ఇవ్వలే అసలు ఎక్స్ ప్లేస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇది ఇది సాటిస్ఫై అయిపోతే ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టి ఇదే ఆన్సర్ ఇచ్చేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సి సి సెప్ చూద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఈ మూడు త్రీ ఈక్వేషన్స్లో ఏది సాటిస్ఫై అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ వన్ కంటే తక్కువ అనమాట ఇక్కడ మైనస్ వన్ పాయింట్ వన్ కన్నా తక్కువ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వరకు ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ఓకే మిగతా వేటుల్లో కూడా లేదు ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేది ఇది ఎక్స్ మైనస్ వన్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ని మనం సబ్స్ట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ సో మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో నుంచి మైనస్ వన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఇది ఆన్సర్ సికి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ సో ఇక్కడేంటి టూ ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఇచ్చారు ఓకే ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ అంటే మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ టూ చూడండి ఇక్కడ టూ ఫంక్షన్స్ని టూ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి వాటికి సంబంధించి యాడ్ చేయమని చెప్పి ఇచ్చారు ముందు ఎఫ్ ఆఫ్ టూ కనుక్కుందాం ఎఫ్ ఆఫ్ టూ అనగానే మాకు ఎక్కడ టూ అంటే నార్మల్గా ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది కదా సేమ్ ఇదే ఈ ఎక్స్ ప్లస్ టూ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఇచ్చారు కదా సో ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ చూద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓకే ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ టూ నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది మైనస్ వన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి మైనస్ వన్ కన్నా తక్కువ మైనస్ టూ కాబట్టి సో ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఓకే ఇక్కడ మీకు ఇది సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవడమే దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ ఫంక్షన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవడమే మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అంతా మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో దాన్ని ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఇప్పుడు అవుతుంది ఫోర్ ప్ల ఫోర్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ కదా ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇది ఆన్సరు దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఫైవ్ అనేది అసలు మీకు ఇక్కడ ఇచ్చారా ఇక్కడ నుంచి చూడండి మైనస్ వన్ నుంచి మైనస్ త్రీ వరకు ఇచ్చారు మైనస్ ఫైవ్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అసలు మైనస్ ఫైవ్ అసలు ఇక్కడ నెంబరే లేదు సో ఇక్కడ సింపుల్గా మనకి నాట్ డిఫైన్ అని పెట్టడమే ఈ ఫంక్షన్ అనేది నాట్ డిఫైన్ ఓకే సో ఓకే అయిపోయింది ఇవి మెయిన్గా ఇది సమ్ ఒకటి ఖచ్చితంగా సెవెన్ మార్క్స్లో ఇది కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాంటి మోడల్సే ఉంటాయి త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి